Что общего у Анны Карениной, Колобка, Муму и Евгения Базарова? Мужчина, женщина, собака и оживший кусок теста – эти персонажи так не похожи друг на друга. Но объединяет их то, что все они были убиты. Убиты своими авторами. Двух из этих персонажей убил Иван Тургенев. Тема смерти ключевая для Ивана Тургенева. Писатель не стеснялся убивать своих персонажей, но у читателя иногда возникает вопрос «почему?». В этом видео я предлагаю обсудить два вопроса – почему Тургенев убил Базарова и почему Герасим утопил Муму. Привет, дорогие друзья! Это Белинский, и вы смотрите канал, в котором мы с вами обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы. Здесь известным большинству людей произведения мы даем свои интерпретации и трактовки. Местами банальные, местами безумные. Впрочем, банальности мы стараемся по мере возможностей избегать. В России существуют условные деления писателей по их значимости и величине. Считается, что есть авторы, которые сделали русскую литературу, и ее без них представить нельзя. Таких называют «великими». А есть хорошие, интересные прозаики, которые, тем не менее, находятся на уровне пониже. Романисты – удостоенные менее громкого звания просто выдающихся писателей. И эта иерархия очень четкая, но разветвленная. Она чем-то напоминает древнегреческий пантеон на вершине Олимпа, которого сидит курчерявый громовержец африканского происхождения, а все остальные – это его младшие родственники, вышедшие из головы нашего всего дети, похожие на богиню Афину, которая вышла из головы Зевса. Конечно, это деление условно, спорно, часто субъективно, несправедливо, но есть у каждого в уме похожее представление и какая-то своя градация. И если про Достоевского с Толстым мы, не задумываясь, можем сказать, что они писатели великие, то Ивана Тургенева принято называть просто выдающимся. Но что же такого выдающегося в коротких романах Ивана Тургенева? Самый знаменитый роман автора, безусловно, «Отцы и дети». Примечательно, что в нем несколько раз упоминается такой сакраментальный для нашей современной действительности термин, как «пустота». Главный оппонент Базарова – Павел Петрович. В споре с ним Евгений признается, что отрицание и разрушение – это самая полезная вещь с его точки зрения на текущий момент. «Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте», – отвечает Базарову Павел Петрович. И в конце романа Базаров уходит в пустоту, Тургенев убивает своего героя. Автор часто так делал. Многие его персонажи умирали и, как правило, от какой-то мучительной болезни. Если почитать записки «Охотника» или «Дворянское гнездо», то там Тургенев укладывает своих героев штабелями в постель и в гроб. Не избежал этой участи и вымышленный нигилист Евгений Базаров. Но все же, для чего Тургенев это сделал? Почему Евгений умер? От того ли, что он лишний человек и ему нет места в этом мире? От того ли, что он стремится в пустоту? Я уверен говорит Аркадий отцу Базарова, что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя. «Как вы думаете?» – спрашивает отец, ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите. Разумеется, не на медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых. На каком же, Аркадий Николаевич? Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит. Он будет знаменит, повторил старик и погрузился в думу. Но скажите, что делает человека знаменитым? По-настоящему знаменитым человека делает смерть. Базаров как рок-звезда. При своей жизни он был идолом в узких кругах, но после смерти приобрел известность в массах. Только жизнь этого вымышленного персонажа прошла на страницах романа «Отцы и дети», а знаменитость – он приобрел уже в нашем мире, в мире, который мы называем реальным. Мы говорим нигилист, подразумеваем базаров. Мы говорим базаров, подразумеваем нигилист. Он стал для нас представителем целого движения, о котором очень часто мы не знаем ничего, кроме того, что базаров был его представителем. Его смерть – самая знаменитая смерть в русской литературе. Разумеется, после клапка. Убив базарова, Тургенев его – 
увековечил. Но Тургенев убивал не только людей. Не менее чем роман «Отцы и дети» знаменита его повесть «Муму», в которой автор заставляет немого крестьянина утопить своего единственного друга – маленькую собачку. В повести крепостной Герасим топит Муму по приказу своей хозяйки. Герасим лично убивает единственное живое существо, которое было ему дорого и с которым он мог общаться, пусть даже все это общение выражалось только в неразборчивом мычании одинокого немого старика. Но Иван Сергеевич, как можно быть таким жестоким? Как можно было это придумать? Но на самом деле эта история не придумана, она произошла в реальности. А хозяйка Герасима, который писатель не стал давать в повести имени, на самом деле была матерью Тургенева. Но разница между реальностью и повестью заключается в том, что после убийства собаки крепостной Варвары Тургеневой по прозвищу Немой не ушел от своей хозяйки. А вот в произведении Ивана Сергеевича Герасим сначала топит Муму по приказу своей помещицы, а потом от этой помещицы уходит. Но почему же он убивает дорогое ему создание, если потом все равно пускается в бега? Разве Герасим не мог взять собачку с собой? Не мой Герасиму Тургенева – это воплощение русских крепостных. Реформа по освобождению крестьян была главным вопросом в то время. А ключевым вопросом реформы было то, как провести это освобождение. Отпустить крестьян с землей, забрав ее у помещиков, или оставить всю землю у помещиков, а крестьянам просто сказать, что они теперь свободны. И на момент выхода повести обсуждение этого вопроса шло в высоких кругах уже десятки лет, но мнение самих крестьян при этом никто, разумеется, не спрашивал. Поэтому Герасим у Тургенева не мой. Но ведь земля – это единственное, что есть дорогого для крестьянина, то, что его кормит и составляет смысл его существования. То есть земля – это муму, а Герасим – это крестьянин, который получил свободу без земли. Но здесь есть одна нестыковка, ведь Герасим не получал свободу, он ушел сам. Но я считаю, что вопрос о том, почему Герасим утопил Муму, поставлен неправильно. Утопил он ее по приказу хозяйки, и надо спрашивать, почему он ушел после того, как это сделал. Если бы крепостной ослушался приказа помещицы и сбежал бы вместе со своим щенком, это был бы бунт, история в стиле Джанга освобожденного. Но у русского мужика нет для этого морального права. Для него бунт – это табу. Нарушение привычной связи – крепостной, хозяин, народ, царь, человек, бог. Но после того, как Герасим привязал камень к шее Муму и сделал свое мокрое дело, он поднял второй метафорический камень и положил себе за пазуху. После убийства Муму Герасим уже может пойти против воли хозяйки. И он идет на бунт. «Если отнять у крестьян землю, они пойдут на бунт», — говорит Тургенев. И чтобы Тургенев мог это сказать, немому крепостному Герасиму пришлось утопить Муму. Вообще смерть для Ивана Сергеевича – это метафора и излюбленный литературный прием. Но интересно, как же умер сам литературный киллер? Каким были его последние дни и годы? В отличие от многих великих русских писателей, которые умерли на дуэли, как Пушкин или Лермонтов, или сошли на старости лет с ума, как Гоголь и Толстой, выдающийся писатель Тургенев умер в постели в страшных мучениях от саркомы. Утром 3 сентября он начал волноваться. Лицо исказило судорога, на руках появились красные пятна. Около двух часов по полудни он попытался подняться на подушках. Брови страдальчески сдвинулись а из приоткрытого рта вырвалось хрипение. Он вытянулся и затих. Вот что я хотел сказать о Иване Тургеневе.